my life change itu pemulih seminar dan pendidikan and welcome to life change OMW journey so all of the people fighting success di mana nga hanap tayo ng tunay na success sa ating mga buhay pero paano mo matatagpuan ang mga success na ito kung hindi ka ready dapat ready ka to find success dapat i-ready mo ang iyong sarili na ma-receive mo ang success na to. So, paano ba at ano, ano ba ang mga different ways para ma-achieve natin ang tinatawag na success? Remember, success is like a construction. You need to build. Okay? So, guys, make a love shout out to everyone and here we go! Finding success again dito sa Life Change OFW Journey. successful ka ba? Di ba? So, misal, materialistic ang mga tao, what they see, they will believe. So, dapat maipakita mo sa kanila kung ano ang result ng iyong success. Example, kung ikaw ay nag-aaral, dapat makapag-graduate ka, makatapos ka, or makapasa ka sa board. That is one form of success. Kung ikaw ay may business, dapat nakikita nila umaangat, tumataas, dumalaki ang iyong business. That is what we call success. Kung example naman sa iyong pag-change life, dapat nakikita nila na may tunay na pagbabago sa ating mga buhay. Kagaya ng pag-YouTube. Paano magiging success ang iyong pagiging YouTuber? Kailangan monetize ang iyong channel. As simple as like that. They want to see result. To see is to believe dito sa mundo. So guys, huwag kayong matawag ito, madidisappoint. Kung wala pa yung success sa iyong buhay, baka kinoconstruct pa. Sabi ko nga kanina, Success is like a construction. You need to build. So, may mga ways tayo to find success. So, dito, malalaman natin kung paano natin ito matatagpuan at mahanap para magkaroon ng resulta ang ating successful career or in life. So, stay tuned. Lipat lang ako sa kamilang board. So, without further ado, I have five summary para sa finding success. Are you ready? So, take your ball pen and your notebook, start to write it. Okay? So, mag-write up tayo para at least magkaroon ko yung tinatawag na recalling. So, marirecall ninyo yung tinuro ko at mababasa ninyo at paulit-ulit ninyong basahin at ilagay sa isip at isa puso para maging matagumpay. Number one is success. Kailangan meron kang tinatawag na education. Kailangan meron kang kaalaman. Kailangan alam mo yung method, alam mo yung strategies para hindi masasayang ng mga ginagawa mo. Okay? So, magiging peer ang success mo at makakahanap ko ng tunay na success pag meron kang kaalaman. Okay? Doon sa mga bagay na gagawin mo. Education. Number two is change your lifestyle. Baka naman kasi yung lifestyle mo is hanggang ngayon yung lifestyle mo pa rin. Diba? So, kailangan i-uplift mo naman, iangat mo naman yung lifestyle mo. Or kung dating hindi maganda, pagandahin mo yung lifestyle mo. Dahil pag nakikita ng maraming tao ang iyong lifestyle o ang iyong pamumuhay, mas nakikita nila ang tinatawag na, ay, may pagbabago, may life change, mayroong success siguro ito sa kanyang buhay. Kaya maayos ang takbo ng kanyang pamumuhay. At sabi nga natin, sa lifestyle, pumapasok dyan yung mga luho, yung materialis materialistic, yan, yung tumatawag din dito yung nakakaagaw pa din sa lifestyle, yung financial activities mo. So, kung babaguhin mo yung financial activities mo, example, if before, wala kang mga tinatawag na ipon, wala kang tinatawag na mga emergency fund, wala kang tinatawag na mga tipong madudukot mo in case na kailangan mo. So, sa lifestyle mo, binago mo at nag-start kang gumawa ng mga ganoong bagay. So, di ba? People will look to you na, oh, ang galing naman ito mamuhay, ang ganda ng lifestyle. Number three, kailangan, you need to know how to sacrifice. Bakit kailangan ng sacrifice? Kasi guys, pagka example gusto mo ng success, kailangan paghirapan mo. Ibig sabihin ng paghirapan mo, kailangan mag-sacrifice ka. Ano yung sa sacrifice mo? 
Number one, yung time. Di ba? Kailangan magbigay ka ng time. Pag-aralan mo yung mga bagay na to, hanapan mo ng solusyon. Di ba? So, iyan, kailangan magbigay ng effort. Kailangan magbigay ka ng kalakasan. Kasi, para magampanan mo yung hinahanap mong success. So, from that, kailangan mo ng time frame. Meron kang starting at meron kang end. Kailangan meron ganon. Hindi pwedeng nag-start ka, pero wala ka namang ending. Hindi nila makikita yung success. Dapat meron kang start up, meron kang ending, para makita nila yung result ng success. Di ba? And kung ma-receive mo na to, go on for the next. Ganun lang kasimple. Okay? Number four, you need to be very eager sa paghahanap ng behalf. Yung ka-partner. Pwedeng asawa, pwedeng pamilya, or pwedeng kaibigan. But, my tips, kailangan good in fact. Good influencer sa'yo. Meron tinatawag na positivity in life. Meron tinang tinatawag na the same plot sa yong idea at sa idea nila na pag pinagkumbay, nagkakaroon ng magandang resulta to find success. So, influence of other people, neither be your family, your friends, kailangan choosy ka. Hindi kailangan basta-basta kaibigan lang. Kailangan yung may matutunan ka. Kailangan yung may, may, may magandang dulot sa buhay mo. Okay ba yun? And lastly, number five. Kailangan you have faith and believe that it will happen one day. Yan, guys, ha? Kailangan maniwala ka sa iyong sarili, maniwala ka sa iyong kakayalan, na kung nakaya ng iba, kaya mo din. Lahat naman ng bagay ay nagsisimula sa maliit, papalaki, mas okay yon. Okay? So, start right now your life change. So, para magkaroon ng tinatawag na tunay na pagbabago where life can be changed dito lang sa Life Change. Thank you and good day! Mega, mega love! Shout out to all the people who are supporting Life Change OFW journey. Thank you for subscribing. Thank you for like and share. Thank you for comment down below. Click na notification bell. I-all nyo na para updated ka sa mga susunod kong inspirational and educational, motivational, empower you to the reality of life. Please don't escape my eyes. Maraming salamat. Malaking tulong po yan in future para sa ating gagawin Life Change Charity. Okay? So be part of it. Thank you so much and God bless.